ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സർക്കാർ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും അതുപോലെ പൊതു പരിപാടികൾക്ക് വരെ അവധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ വാട്സപ്പുകളിലും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ സമയങ്ങൾ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കഴിവത് നിർത്തുക കഴിവത് നിർത്തുക അല്ല ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഭീതി പരത്താനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ പേടി മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക മുഴുവനായിട്ട് നിർത്തുക രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വൈറസിൻ്റെ അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഈ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് വലിയ രീതിയിലൊരു പൈസ വാങ്ങി അത് അവർക്കൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും പൂർണ്ണമായി നിർത്തുക അപ്പം ഈ മാസ്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവത്തിന് ഈ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറുകൾക്കൊക്കെ പൈസ കൂട്ടി വിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ അതിനെതിരെ ഗവൺമെൻറ് ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുക അതായത് ഈ സമയമെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ വില കൂട്ടി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മുഴുവനായിട്ട് നിർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാനുള്ള മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതായത് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഒരു നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക കൈ ഒന്നെങ്കിൽ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക അത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തടയാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നാലും വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൈ എപ്പോൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പറ്റുന്ന അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾക്കൊക്കെ ലീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുള്ള കുട്ടികളും അതുപോലെ പാരൻസ് ഒക്കെ ചെന്ന് വെക്കേഷൻ പോലെ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഓരോ എന്തോ ടൂറ് പോലെ പുറത്തേക്ക് പോവാ അല്ലെ ഈ രണ്ട് മാസത്തെ വെക്കേഷൻ ടൈം കിട്ടിയ പോലെ പുറത്തേക്ക് പോവാ അത് നിർത്തുക കാരണം ഈ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്ന തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ലീവ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്ത് പോകുന്നത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്ക് എന്തായാലും ജോലിക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക നല്ല നല്ല വൃത്തിയുള്ള മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ വരുന്ന വെച്ചാൽ വെള്ളം നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക കാരണം തൊണ്ട ഈ വരണ്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ കുടിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജനക്കൂട്ടം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് കഴിവ് ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണമായാലും നമ്മുടെ എന്ത് പരിപാടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജനക്കൂട്ടം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കഴിവ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഈ പനി ചുമ അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ സ്വയം ചികിത്സ നിർത്തുക അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള പാരസിറ്റമോൾ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പനി അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്തിൽ ഈ ഒരു ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു വ്യാപനം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആശുപത്രി സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഈ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം പൂർണ്ണമായിട്ട്
അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൈ കഴുകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൈ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കാം പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ കൈ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയും പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കൈ ഒന്നും കഴുകാതെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് മൂക്ക് മുഖം എവിടെയൊന്നും തൊടുന്നത് കഴിവത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊടാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ വൈറസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വഴികളാണ് അത് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തുക അതായത് കൈ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈ എപ്പോഴും കഴുകി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ